Y hola a todos, gente de YouTube. Sean bienvenidos a la parte número 39 de Juguemos al Persona 4 Golden. En la parte pasada, este. Quise mostrarles un poco con lo que era el paraíso, pero el video se hizo un poquito más largo de lo innecesario. Así que nada más avancé un solo piso. Pero como lo prometido es deuda, este episodio, a diferencia de los otros Dungeon, lo voy a estar mostrando. Por cierto, tengo a Yu con el traje de Halloween, a Frankie con el traje de Halloween, a Frankie con el traje de a Kanji, a Naoto con el traje de la Velvet Room, que ya la estarán viendo en una guía aparte. Pero eh, ya completé la, el social link de Margaret. Que de hecho, el social link de Margaret se trata del trompetista Tener un trompetista con carga mágica Y gracias a Dios que tengo buena suerte Le puse los tres maracu O sea, tengo las estadísticas subidas de un coñazo Más amp de electricidad, más grito de victoria, más me agoladón Esta persona es muy imparable Y a mí lo que me interesa es que aprenda es debilitar. Debilitar lo que hace es reducir el ataque y defensa de un impacto a un enemigo. Y es una es una algo tan jodidamente útil. Es en serio lo útil que es esta vaina que es imposible. Pero en fin, ya dicho esto, ya podemos seguir avanzando en la mazmorra. Eh, sí, eh, es la primera vez en todo el play. Mira, de las 39 partes, exceptuando creo que la primera vez que yo exploré el... el, el bueno, como decía, este va a ser un episodio muy fastidioso de editar, no es por nada. Pero bueno, esta vez sí quiero mostrar a este enemigo porque quiero les mostrar lo que hace el, trompe el trompetista. Primero, los enemigos que aparecen. ¡Ah! ¡Ah, maravilloso! Eh, el trompetista como tiene las tres cargas, ya tengo todo, todo subido y es maravilloso, no es por nada. Pero bueno, si es débil, ataque físico, la hará. ¡Ah, genial! Mira, desde que pasó lo de los Scooter, hay una alta posibilidad que venga Chie a romperle la madre a alguien más. ¡Ah, maravilloso! Eh, no les he explicado tampoco, y bueno, sería una buena oportunidad de explicarles lo que hace Naoto, ya que no les pude mostrar en el episodio pasado. Naoto en el Persona... Oh, ¡Wow! ¡Qué buena Naoto! Naoto en el Persona original Vainilla era bastante inútil, no es por nada. Porque su principal fuente de ataque era tener ataques de magia y de oscuridad, como el que acabo de utilizar. Pero eso contra jefes no sirve absolutamente nada. Gracias a Dios la mejoraron en Golden y ahora es uno de los mejores personajes. Oh, están sonando las cadenas del Reaper. Eso me recuerda que aún no he enfrentado el Reaper, pero el Reaper capaz lo podemos enfrentar, aunque no crean más pronto de tarde. No crean. Podemos enfrentar al Reaper más pronto que tarde. Bueno, este... Perfecto. Vamos a estar. Mi oligadón. Rugoto. ¡Bam! Es, es jodido. Es increíblemente el daño tan insano que hace. Ah, perfecto. Otro ataque de Darkness. Y Naoto sí, solamente tenía esa habilidad de luz y oscuridad y era bastante inútil, no es por nada, ante los, ante los jefes. Ah, verga, Naoto, coño. Este, me imagino que al principio de este video se me olvidó mostrarles el jefe para conseguir su mejor armadura o algo, cosa, cosa por el estilo, pero honestamente se me olvidó. Pero en fin, la verdad es que Naoto sí mejoró bastante en Golden, que eso es lo importante. Uh, mira, yo quiero... Mira, me da curiosidad... Ya sé que puedo subir al siguiente piso. Y de hecho, en el siguiente piso estoy mil por ciento seguro de que va a aparecer un enemigo que... La trama, pues. No, eh, repito, va a ser una ladilla totalmente. Ir haciendo cortes en cortes. Oh, mira, Josuke, Teddy. Vamos a ver qué me tiene que decir, Josuke. Ah, quiero hablar. He dicho que eras especial, pero me pregunto si realmente somos igual de cercanos que ustedes dos. Creo que Josuke y yo... Josuke y Sensei son una buena pareja. ¿Una buena pareja? Eso no suena tan mal. Claro que no sacas con tus organizarios homofóbicos. Sin embargo, probablemente sea una mejor pareja para Sensei. <risa> Ahora no sé qué pensar. Sí, estoy muy confundido. Me, me pregunto... No, no apareció, no apareció el... Ah, que también estaba el otro. Una lástima. Eh, pero en fin, eh, todavía no vamos a enfrentar al Reaper. ¿Ah? Puedo sentir la presencia de Nana Kochan, ¿eh? Pero ¿cómo le explico? O sea, si algo se siente raro. Se supone que este sitio viene del corazón de Nanako, ¿no? Entonces, ¿por qué se siente tan extraño? No he comentado absolutamente nada del trasfondo de este dungeon, pero es bastante heavy, la verdad. Me explico. Justamente después de no estar este enemigo. Bueno, como decía, este, el significado de este dungeon es bastante profundo, la verdad. Sí, voy a mostrar esta sombra, quiero seguir hablando. Porque verán, todos los lugares, todos los dungeons que se muestran este, en este juego este, tienen algo que ver con el corazón de su usuario. Como así pueden ver, como el chico eh, pensaba que estaba atrapado en un mes de castillo, quería su príncipe el sol. <risas> ¡Dale, Dios, que te coloco en la moto! Maravilloso, sí, pero... En... Ah, maravilloso. 
Lo me traes aquí a Naoto porque que ustedes no crean es muy útil. Porque en esta parte del juego eh, hay muchos enemigos que son débiles a la luz y oscuridad. Y pum, miren, Naoto aquí es muy top tier. De hecho, creo que lo puedo llevar a la batalla del jefe. Pero quiero avisarles de ya, no vamos a hacer la batalla del jefe en este episodio. No, hoy es puro dungeon y hablar porque este dungeon y los dungeons que quedan en este juego los voy a hacer de esta manera. Los otros, de, los otros este, eran bastante me, la verdad, pero aquí es donde el dungeon, honestamente, es mi dueño favorito del juego. Ya el significado que tiene, ya les dije, pues, Yukiko este, tenía que buscar su príncipe azul, Kenji quería mostrar su verdadero hombre, entonces pensó en un sauna y cosas así. Lo mismo pasa con un prostíbulo de Rise, etc. Pero que Nanako no tenga una representación mala, sino lo que indica su corazón, que es básicamente que extraña a su madre que extraña a su madre y es una idealización de cómo ve a un niño el cielo. ¡Wow! Genial, todos tienen algo también, todo menos el papi. A ver, Rice, quita los estados alterados y te amo. ¡Qué grande! Y ahorita nos pone a todos. ¿Verdad? Sí. Bueno, no pasa nada, voy a utilizar más llegado Dom. Tengo ataque levantado. Lo malo es que me va a consumir todo el maná. Pero tengo Victory Cry, entonces no pasa mucho. Uf, a ver. Eh, otro medio leola. Es por eso que yo intento utilizar carga mágica porque eso los guanchotea. Pero. No, esto es un actor. No, no puedo hacer absolutamente nada. Tam. Ok. No puedo hacer nada sino avanzar. Sí, voy a intentar quitarle la. Quitarle la agilidad. Ya van a ver por lo que me refiero porque eso va a hacer que se aumente. ¿Verdad? Y se lo vuelvan a aumentar Y el tercero capaz Escape Sep Sep es una lástima Pero bueno, si no, es, si no fallo esta vaina Pues todo bien Si no, pues, bueno, listo No pasa nada porque yo recupero toda la vaina Que me quitan, así que exactamente ¡Wow! Nivel 73 Les digo, a veces piensan que yo Sobre leveleo o cosas así, pero es que En serio, aparecen un coñazo de manos doradas Sin que yo lo busque, y las manos doradas Están demasiada experiencia Yo no sé si en Golden cambiaron esa fórmula De que eh, Aparezcan más manos doradas o qué cosas así Pero anyway, no voy a pelear con esta sombra Para seguir comentándoles o algo me dice que sí Mira, otra mano dorada, weón, es increíble Es increíble y bueno, algún día me dejarán hablar. El punto es que regresando a lo de Nanako, este, creo que por aquí estaba... Oh, mira, un cofre dorado. Me pregunto qué habrá. Que ella sea su visualización del de cielo, donde medalla de la tierra. Creo que ya tenía ese. Eh, X. Que este sea su representación de como ella, una niña, ve el cielo, donde está su madre y tal. Es algo muy, pero muy doloroso, de verdad. Y más la música. No había comentado y capaz la música... Por temas de copyright yo la pongo más baja. De lo normal ¿Eh? ¿Puedo oírla? Esa debe ser la voz de Nanako Que está diciendo algo Apenas la puedo escuchar Senpai, por favor Encuéntrala donde eh, Encuentra de dónde viene la voz Sí eh, Creo que por aquí Yo no sé Yo pensaba que era un pisto reciente Donde ya nos empezaban a aparecer Ah, bueno, gracias Señoras y señores, subió a nivel 74 Por cierto, aquí está Aquí está el evento donde estaba esperando Solamente quiero decir que en la música, todo suena tan... Tan joder. Pero en fin, llegamos a esta parte donde... Cinemática. Oye, oh, ¿dónde está mi traje de vampiro? Are these Nanako-chan's feelings? But I'm not lonely. I have Dad with me. I know he's always late coming home. And he never plays with me because he's so busy. He can't cook or do laundry either. He tries to be nice, though he is a little scary sometimes. But I love him. Big Bro is with me now, too. So I'm not alone. I'm not lonely. Wow. Little kid. Telling herself she's not lonely so she doesn't fall apart. You idiot. We'll ruin everything if we act all sad. We gotta greet her with a smile. Nana Chan. What's the matter? Something's not right. 
There's someone here besides Nanako-chan. ¿Qué? It was faint at first, so I couldn't tell for sure. But there's definitely another person here. And whoever this is, their power's getting stronger. ¿Namatame? Could it be Namatame? Did he duck in here after being cornered like Mitsuo? Perhaps so. It seemed as if he was particularly determined to kidnap Nanako-chan. But why? If he's the real culprit, he must know the dangers of coming into this world. I don't know, but if it is him, he may have entered from a TV near the site of the accident. Perhaps even the TV in his truck, which means Nanako-chan may be in grave danger. We must hurry. Sí, es bastante heavy. Aquí no hay presentación de televisión ni nada. Eso es lo que yo me refería en el episodio pasado con Naoto. El dungeon de Naoto no tiene esta intervención. Nada por el estilo. Simplemente es llegar al jefe y ya está. Es simplemente curioso que ella sea la única que no ocurre eso. Y bueno, el dungeon final. Pero el dungeon final se entiende el por qué. No va a venir el... el eh, no es Jorge Cayo. En algún momento me dejarán hablar. Pero bueno, este, yo voy a llegar al piso número 5 y voy a cambiar de party member porque sabes algo de persona que no todos suben del mismo nivel. Algo que agradezco que persona 5 haga, entonces tengo que subir a Josuke y a Chie para no tener todos tan desequilibrados. Capaz este Kanji se queda. Naoto no debería seguir subiendo la nivel, pero es que es demasiado útil con la luz y de la oscuridad. En serio, me salva mucho el culo en este lugar. Más donde hay demasiados enemigos que le afectan la luz, oscuridad o lo que sea. Y Aquí Naoto me sirve bastante. Entonces voy a cambiar ahorita cuando llegue al piso número 5 a, a, estos, los, a estos dos locos. Pero en fin, este dungeon es un poquito largo. Creo que apenas son de 10 pisos, si mal no equivoco. Y apenas, mira, justamente vamos llegando a la mitad. Y es un poco complicado ir llevando las cosas así, la verdad. No les voy a negar eso. ¿Escuchas voces de algún lado? No, eso no es. Solo quería vivir en paz, eso es todo. La presencia de Nanako se desvanece. Por favor, respóndenos, Nanako. No te preocupes, te vamos a salvar. Claro que sí, pero ya va, tengo que agarrar un objeto e irme. El punto con todo esto, broma. Ah, coño, me quedan muy pocos hasta luego. Bueno, un regreso más tarde. Por cierto, me da risa porque Teddy tiene el. Yuki, eh, Chie tiene el traje de, de Fedeman y Josuke tiene el traje de, de Gekko Hai. Eh, más referencia a Persona 3, eventualmente yo juré Persona 3. Eh, quiero decirles que a las personas que quizás estén viendo esto no, ya posiblemente estemos más cerca de la fecha de lanzamiento de Persona 5. No sé si eh, quiero decir por lo menos. Y listo, así se muere. <ríe> Me da risa que cuando están en esos trajes eh, ellos actúan de esa manera. Pero bueno, Mega Boom Fugai, vamos a quitarle a esta Teddy y pronto va a estar aprendiendo eh, un ataque que es mejor para que cure todo el heal, no es por nada. Pero sí, bast salió bastante jodido esta batalla, es lo malo de cargar party members que no siempre te funciona. Mira, tengo María, no me di cuenta que tenía ya María en todo el grupo. Pero en fin, no pasa absolutamente nada. Como estaba diciendo, eh, es bueno cambiar de team de vez en cuando este dungeon a pesar de que pueda llegar a ser... Bueno, como decía, era bastante evidente de que Naoto iba a ser la última party member porque obviamente creo que algo que no me gusta mucho de persona, algo que hace un poquito mejor, no sé, Son of the Chronicles y demás, es ocultarse un poco de sus party members. Para mí cuando yo vi Persona 5, uno ya sabía quiénes iban a ser los Phantom Thief, todos y demás. Y eso aunque no crea, me quita un poco de peso, porque, no sé, yo soy más de que me agarren por sorpresa de quién va a ser los party members. Eh, algo muy parecido tipo Chrono Trigger No sé si llegaron a jugar Chrono Trigger Pero en Chrono Trigger sí realmente a pesar de que ya es un clásico Cuáles son los party members El momento que Magnus se te une como party member Es muy impresionante Es algo tipo spoiler Pero igual me parece bastante curioso por lo menos Es una lástima que claro Persona 4 ya es un, es un relanzamiento Tiene tanto tiempo y ya todo el mundo conoce sus party members Pero yo hablo de eso en general Que supongo, me imagino que es para vender Claro, repito, Persona y en, en general Últimamente la saga de Chimiga es una fábrica inmensa de waifus y juzgando uh, para gustos culos entonces para eso hay muchos lugares la verdad bueno sí es bastante difícil no es por nada estar en estas mazmorras e intentar hablar de algo coherente sin que te interrumpa una sombra en 2x3 a pesar de eso mira me divierte bastante coño llevamos apenas la mitad de, del paraíso así que es algo complicado creo que es por aquí Sí, por aquí debe estar el siguiente piso. No voy a pelear con esta persona para ir al piso número 6. Y sí, cada vez nos estamos acercando más, que son solamente 10 pisos. Este sitio es agradable, bastante callado. No debería, debería poder vivi haber vivido aquí junto con... ¿Junto con quién? ¿Está con Nanako-chan? Eso no es bueno, senpai, debemos seguir. Claro que sí, es bastante preocupado. Es algo que no comenté y, bueno, comentaré después de la sombra. Siguiendo con esto, a pesar de que esto me recuerda un poco uh, en aspectos a Silent Hill, 
¿Por qué? Porque acá estoy obsesionado con Silent Hill y que no sale ningún, ningún, ningún nuevo juego. Aparte de, es que, bueno, lo voy a explicar con la sombra porque de verdad me da la día que, que me esté cortando la cuenta cada vez. Pero me refiero a que el hecho de que Naoto, este, Naoto ahora, eh, estos son, sí, le hace bastante, pero fin, como estaba diciendo, de que Nanako aceptó su sombra porque aparentemente la primera persona con que habló, porque son como que dos personajes, son dos, perso dos personalidades diferentes la que trae Nanako, diciendo que no, no está sola y demás, y es como si hubiese aceptado su sombra. A pesar de ser muy joven, este, muchos teorizan de que en un futuro Nanako va a ser una persona user, pero lamento decirles eso de que no. Miren, al cierto me gusta, de me gusta bastante... Oh, genial, mira, nunca le había mostrado el bombardeo de Yunes. Nice. Wow, qué bomba tan poco efectiva, chicos, no es por nada. Eh, algo que tiene mucho el fandom de personas que a mí me desagrada bastante es que personas de eh, entregas pasadas vuelvan como personajes, como fueran relevantes en la trama. Cuando eso de verdad siento que es una desperdicio. Miren que cuando yo, si bien Persona ahorita ya no es de nicho y es, digamos, la entrega más popular de todo Chimegame Tense, incluso es increíble que el spin-off de Persona sea más popular que la propia saga principal. Es como decirle que Final Fantasy Tactics o lo que sea hubiese sido más popular que la propia entrega eh, numérica de Final Fantasy. Pero bueno, ignorando todas esas casas, ¿se puede considerar que no era un spin-off de Final Fantasy? Bueno, y aún así no creo que le supere de todo en cuanto a, a popularidad ni nada por el estilo. Coño de la madre. Bueno. Sí, sí, no te preocupes, Rice, ya lo curé. Eh, ajá, como decía, ya ni me acuerdo qué coño la madre decía. ¿Ves eso de esas vainas? Porque me acaba de aparecer una mano dorada y tristemente se me escapó y es como que... ¡Oh, qué rechera! Es por eso que siempre es bueno tener a Naoto porque... Tú es, haces una explosión que es neutral y luego hace, hace otra explosión que es neutral y hace daño mucho más. Porque todas estas manos para jugo son muy resistentes a las magias elementales, así que es bueno atacarle de vez en cuando con algo que no es elemental. Eh, puede ser de que así sea Tengo esa corazonada Hay una manera muy fácil de saber Cuando una puerta es correcta como, y cuando no Por ejemplo, aquí la que cagué Pero es muy sencillo, debido a cómo es el entorno de esta mazmorra Si ustedes van Y ven que como que es una habitación cerrada Como la que vamos a ver ahorita Porque ya no tenemos ningún otro lado Mira, otra mano dorada, weón, otra mano dorada Bueno, ojalá me vaya bien Oh, verga La fallé <ríe> es lo malo porque si fallan bastante A ver Ahí está Creo que voy a enfrentar con tres sombras, huevón Qué ladilla Holy shit Solo miren esa cantidad estúpida De experiencia que me dieron Porque me, me aparecieron seis Seis manos Oh, por Dios Bueno, ya falta poco para que por fin este Genial, Josuke Genial, lluvia al mortal, eso es muy bueno, ¿verdad? Causa un daño grave a un enemigo. Pues mucho mejor que la verga que tiene. Y tiene golpe divino. Bueno, lo bueno es que estos bichos van aumentando poco a poco de nivel, que es lo que me interesa. De que por lo menos lleguen a nivel 60, 70. Y que en el último, en el siguiente dungeon no estén tan desprotegidos, por así decirlo. Miren, esto es a lo que me refiero. Este que es puerta cerrada, es obvio que aquí está la escalera. Ahora, en fin, ya vamos por el piso 7. Cada vez dura menos. A ver qué tiene que decir. Uh, está todo rojo ahora. Yo descubrí un mundo nuevo. Debo salvarlos. Sí, yo, yo puedo. La voz cada vez está más cerca. Ya casi llegamos. Aguanta un poco más, senpai. Claro que sí. Son 10 pisos, pero bueno, aún nos queda bastante que recorrer. ¡Otra mano dorada! ¡Joder, qué buena suerte, loco! Para que sepan que yo... Yo sé seguramente gente diciendo No, tú estás haciendo trampa ¿De qué? No, ¿cómo te pueden? Pero es en serio ¿Cuántas sombras, cuántas manos doradas me han salido hasta el cuento de hoy? Creo que me han salido unas 5 Es una vaina muy exagerada, es en serio Pero en fin ¡Wow! A ver A ver, este, tú Vamos a probar la nueva habilidad para el público Lluvia mortal Ah, no es la gran vaina, no es por nada, este, señorita Rice. Digo Rice ahora, chies, me confundo mucho de los nombres. Ahora, ¿estos imbéciles harán algo? Bueno, menos mal no tienen esta vaina que me silencie ni nada por el estilo. Ah, gracias Rice, es bastante útil. Lástima que todavía faltan dos huevones por atacar y que me van a seguir congelando. ¿Sí? Bueno, no pasa absolutamente nada. ¿Ves a lo que me refiero de hacer carga mágica y mega goleadón? Porque, mira, es que el daño bestial que hace el trompostista, por lo menos con los enemigos genéricos, es mucho. Y ya está. Boom. 
Lástima que yo es que está bastante tocado, eh. Con eso, mira, Sandría Matagarazu. Maravilloso. Genial, nivel 73. Y aprende debilitar. ¡Sí! ¿Por cuál lo voy a cambiar? Uh, difícil decisión. Pero creo que voy a cambiar esto. Es un poco jodido, la verdad es que sí. Pero prefiero tener este algo con que llevar. Mira, pero así ha subido de nivel. No nos importa mucho. Pero yo es que sube de nivel. Así que, mira, espada valiente. La misma espada valiente que antes era bastante OP. En esos primeros... Am de viento. Mira, ya... ya, ya. Coño, Teddy subió dos niveles de un coñazo. Media Aram, maravilloso, Teddy. Ya estamos, a, ya están a punto de terminar de aprender todas sus habilidades. Es impresionante. Y de hecho ya los llevé a mitad de piso. Y yo creo que ya están más fuertes que los demás. Mira, yo estoy nivel 76. Mira, ah, esta tiene el número chistoso. Me falta subirlos, pero bueno, Kanji está un poquito atrás. Así que Kanji, ahorita me lo voy a llevar. Eh, creo que sí, a Kanji me lo voy a llevar ahorita. Apenas tengo la oportunidad. También es porque he tenido demasiada suerte que me salen manos doradas. Vuelve. Deja de meterte en mi camino. Te deja... ¡Au! ¡Oh, viene un jefe. O sea, me había olvidado por completo que venían jefes, huevo. Se lo juro. Este, pero creo que es muy necesario porque obviamente necesitamos enfrentarse jefe. Y ahora que tengo debilidad y toda mariquera, es muy útil. Bueno, quería averiguar rapidito a ver qué, antes de enfrentar al jefe, qué, qué cofre de tesoro anda por ahí. Pero me tengo que enfrentar a otro, otro Shadow más. Pero vamos a ver que si vale la pena, honestamente. Creo que lo puedo esquivar, así que no hay problema. Eh, bálsamo de vida, pues bastante nice. Este, creo que eso es lo que hace revivirme. Eh, me gustaría escurrar la magia de Josuke, pero mira, si algo me arrepiente que Josuke, ningún, muchos de los party members no aprendan descarga mágica, porque harían daños bestiales. Mira, aquí está. Aquí se puede observar si ustedes ponen en algún correcto de que ahí hay algo. ¿Quieres volver? Step, vamos a entrar y vamos a ir a donde nos conviene. ¿Por qué te metes en mi camino? Yo voy a salvar a esta chica. Bueno. Pero tengo debilitar, marico Que es una habilidad tan OP que hace debilitar Esto ¡Bum! Todas las estadísticas bajaron Y yo tengo todas las, todas las estadísticas para las nubes Por lo tanto, esto le va a doler ¡Bum! Mira, no, no tiene sentido lo que le quito, huevón Es demasiado Y por eso este jefe es una tontería ¿no? ¡Oh, no! ¡Uh, qué buena! ¡Qué buena, la puta madre! Sí, ¡Qué buena! Ya te iba a llamar otra vez por el nombre que no era. Porque ese ataque lo iba a matar sí o sí. Ahí está. Voy a hacer una carga mágica. Y capaz no... Por eso menos mal tenía el trompotista. Aquí está. Y de hecho, hay altas posibilidades que en estas batallas, que son batallas especiales, Rise venga. Y no, ya está. Ya lo maté. Mira, es que es ridículo lo que hace debilitar. Le bajo todas las estadísticas y ya está. No, ya está, ya está, no, ni siquiera yo tengo que atacar, ya está, vencimos al jefe, al mini jefe. Bueno, para serles honestos, los mini jefes no son tan difíciles, pero bueno. Genial, por lo menos ya subieron a nivel 70 y no tiene nada de qué preocuparse. Pero eso sí, no pasa absolutamente si dejo a Kanji por detrás porque Kanji va para estar para el otro dungeon, sí o sí. Estoy preocupado por Nanako, vamos a darnos prisa, claro que sí. Pero bueno, acaban de ver lo que hace debilitar una estadística bastante broken, la verdad. Por eso me encanta, es algo que en Persona 3 no existía. Si tú querías bajarle las estadísticas a un enemigo rápido, tenías que lanzarle matararundas, masakodunka y toda esa cosa. Y puede gastar mucho maná, este, mucha vida. Y de hecho, bueno, yo me voy a ir abajo por el simple hecho de que yo sé que aquí no es la salida, pero que hay dos sombras para yo pelear y subirles eh, nivel a estos huevones. Algo que me parece muy tonto en lo personal de, de Chie es que ahorita acaba de aprender, vamos a ver para que vean los estados, eh, golpe divino, que es un golpe muy mortal. Pero lo curioso es que se lo quité por el nuevo ataque que acaba de aprender. Porque uno es un daño grave y el otro es un daño severo. Y obviamente un daño severo es mucho más potente. Y el otro es un daño y te dices, pero ¿por qué no se lo cambiaste? Porque hace daño medio, porque hace daño medio a todos. Y bueno, no pasa absolutamente nada. Bueno, ya estamos llegando al piso número 8. Vamos a hacer otro cambio de party member. Eh, eso me acorda mucho de comprarme la vaina esta de, de irme de los dungeons una vez que yo termine esta vaina. No les daré esto, niña. No importa lo que cueste. Esta vez seguramente... ¿Qué? ¿Acaso vas a suicidar con Nanako? Oh, no es el momento de preocuparte sobre lo que planea. Oh, rayo. Pero bueno, este... Vamos a... Vamos a traer al team que va a pelear con el jefe de una buena vez. Para no tener nada de qué preocuparnos. Y bueno, para serle sincero... Para serle sincero, ya quiero fusionar a Yoshizune. 
Pero creo que estaría muy, ru muy rudo. Vamos a... No, no, todavía no quiero volver a la entrada. Muy bien, este Naoto, tú vienes conmigo. Tú vas a reemplazar a Josuke, no es por nada. Eh, Kanji, tú también vienes conmigo. Y Yukiko va a ser el team de esta vez. Creo que hice... Ajá, creo que yo hice... Yo, ajá. Sí, este va a ser el team. Y curiosamente, era para decirles eso. Ya puedo fusionar a Yoshizune. Pero voy a dejar a Yoshizune para más adelante, no es por nada. Porque Yoshizune está muy roto. Es la persona más rota de todo el fucking juego. Porque tiene a, a su Tobi. A su Tobi. No lo voy a poder alcanzar. Y de hecho, la razón por la que no fusiono es porque me falta un rango con el. Con el rango 10 del. De, porque es del arcano de la torre. Y me sirve mucho. Y me sirve más honestamente de que eh, tener ese potencial, porque aunque ustedes no crean, del rango 9 al rango 10, la experiencia máxima que sueltan es muy, muy diferente. Entonces, a ver, es muy, muy diferente y por lo tanto vale completamente la pena completar el rango de el, la torre antes de poder infusionar a Yoshizune de todas maneras lo que hace Yoshizune es algo innombrable y es algo que verán más que nada en el siguiente dungeon que es slash barra jefe final si sí, aunque ustedes no crean ya estamos llegando al jefe, a la parte final del juego eh, siempre mira quiero tener cero experiencia o quiero tener una carta perdida porque sí vamos a no hice lo que quería verdad Escogí, escogí las que no, no debía haber escogido Me parece asombroso, no es por nada Pero nada, llevamos 46 minutos A pesar de que la mitad se va a ir en batallas No pasa absolutamente nada Pero, en fin A menos que me salga una sombra ahorita Bueno, ya estamos de regreso Este, al final, sí Ya se está haciendo el video un poquito largo para mí Pero originalmente quería mostrarles también el jefe de, Na de Naoto no sé si hacerlo eso en la próxima parte. Sé sí, es que es un poco anticlimático, pero créeme que cuando les digo que ese jefe no me va a tomar absolutamente nada. Más que ahora tengo debilitada y carga todas esas vainas como violé el jefe ahorita. Es jodido. Pero bueno, ya estamos en el piso 9. Tengo mucho miedo. Mami, ¿dónde estás? Papá, ayúdame. Puedo escuchar su voz. Senpa, ya está junto adelante. Sí, ya está en el próximo piso. Por lo tanto, puedo ignorar completamente a todas las sombras que pueda y enfocarme en llegar de una buena vez. Capaz tenga suerte, capaz no. Todo depende. A menos que aparezca una mano dorada, porque las manos doradas siempre dan jugos de experiencia que dar. Pero bueno, ¿ustedes qué opinan honestamente de este dungeon? Ya que ya nos acercamos en teoría al final del video. Eh, oh, tenía que hablar, ¿verdad? Tenía que hablar. Oh, miren, la última habilidad, la bella y la bestia. Ah, qué bueno por lo menos mostrarlo. Lástima que hace daño neutral y este pendejo de verga no le afecta el daño neutral. Es un enemigo muy, muy ladilla, la verdad. Pelear con este imbécil es muy ladilla porque los ataques neutrales que, estamos, que he estado muy tranquilo spameando no les funciona. Espero que tanto la, la luz como oscuridad lo refleja. Bueno, también es porque tiene los atributos subidos, no se los bajé. Desafortunadamente y por eso está aguantando como un imbécil Pero bueno, en fin, ya está Ya terminamos esta bendita batalla de jefe Y bueno, tengo a Vivar Por fin tengo la última habilidad que me faltaba Ahora, ¿qué debería quitar? Grito de victoria Pues la verdad, grito de victoria Aunque me gusta bastante No me va a servir aquí Porque bueno, Vivar Y ya realmente no quiero quitarme el ataque Y a Vivar lo que hace es aumentarme Las tres atributos, así que sí muy jodido, la verdad, pero voy a tener que quitar grito de victoria. O oh, uno de los autos. Pero es que los tres autos están muy jodidos, la verdad. Están muy jodidos para que los pueda quitar. Me pone a pensar, la verdad. Para serles totalmente honestos. Uff. Me pone a pensar. Pero voy a quitarme grito de victoria. Es un, es un fastidio, lo sé, pero... Prefiero de esa manera. Nice, Kanji, tienes el número chistoso. Tienes el nivel número chistoso. Pero bueno, ahora significa eso de que no me voy a restaurar el más de la maná ni nada por el estilo. Pero por lo menos si voy a otra persona, 
y ahora puedo subirle los otros atributos a los demás imbéciles. Aunque para serles sincero no están tan OP ni nada por el estilo, pero oye, por lo menos ya, ya estoy a punto de, de, de terminar este video, no es por nada, no quiero pelear con ninguna otra persona. Pero ahora sí, ya terminando de cerrar el tema y todo lo demás, ¿qué les pareció este dungeon? A mí me pareció algo muy bonito, todo el significado que tiene con Naoto, eh, con Nanako, pero ¿por qué se llaman con Na? <risa> Ambos empiezan con Na y me confundo, joder. Imagínense cuando ya empieza a jugar Persona 5 y casualmente, creo que aquí están las escaleras, casualmente dos protagonistas se llaman Yosuke, Yosuke y Yosuke. Entonces, bueno, ya está. Llegamos, después de mi bladera de paja, por una hora llegamos, señor y señor. Llegamos al paraíso número 10. Pero obviamente voy a dejarlo hasta acá. Eh, puedo pelear con la, eh, con la batalla de jefes con Naoto, eh, de la base secreta con Naoto, que ya la hice. Pero bueno, vamos a volver a la entrada. Y bueno, gente, espero que les haya gustado mucho este video. Como les dije, quería hacer un video solamente explorando la mazmorra, sin absolutamente nada, hablando todo lo que hablé. No sé cuántos minutos van a durar realmente, pero igual espero que les haya gustado mucho esta parte. Yo sin más nada me despido. Hasta la próxima. Chao de YouTube. See you in, in a